Hello friends, welcome to this video. In this video, we will see unit number 5, Q. My name is Diptesh and I am teaching you data structure using C. और आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले पॉइंट नंबर 5.2 दैट इज अ टाइप्स ऑफ क्यू और उसमें हम देखेंगे लीनियर क्यू सर्कुलर क्यू प्रायोरिटी क्यू और डबल एंडेड क्यू ओके सो डबल एंडेड क्यू इज डिफरेंट और डिफरेंट वेरिएंट बेसिकली वी कैन कॉल ओके समझते हैं सारे कांसेप्ट सिंपल से समझ लेंगे वीडियो बड़ा होने दो लेकिन आप प्रॉपर्ली समझो मेरा एम है कि आप पढ़ रहे हो तो प्रॉपर्ली पढ़ो बिकॉज़ ये सारे कांसेप्ट आपको आगे लगने वाले हैं ठीक है बस एग्जाम के लिए मत पढ़ो ओके सो टाइप्स ऑफ क्यू आपको क्यू समझ में आ गया है तो अब इसके टाइप्स देखते हैं ठीक है तो इफ यू आर लविंग आवर वीडियोस प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हेल्प अस टू ग्रो ओके सो लेट गेट स्टार्टेड विद द टाइप्स ऑफ क्यू चार टाइप्स है बेसिकली फर्स्ट वन इज अ सिंपल क्यू ये सिंपल क्यू को हम कहते हैं लीनियर क्यू उसके बाद है सर्कुलर क्यू उसके बाद है प्रायोरिटी क्यू उसके बाद है डबल एंडेड क्यू Double ended queue is divided into two parts: input restricted queue and output restricted queue. अब ये क्या है? जब हम double ended queue पढ़ेंगे, तब आपको concept समझ में आ जाएगा. ठीक है? अभी आप देखो priority queue में दो है: ascending priority queue and descending priority queue. Ascending मतलब क्या होता है? हम we are arranging the element from a smaller number to a larger number. तो सबसे जो smallest number को होगा, जो smallest number होगा, उस smallest number को high priority होगी. डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है वी आर अरेंजिंग द एलिमेंट फ्रॉम अ लार्ज नंबर टू द स्मॉल नंबर तो सबसे बड़ा नंबर होगा या फिर हाईएस्ट नंबर को हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी लाइक दिस पे ठीक है आई होप आपको समझ में आ गया है कांसेप्ट नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द लीनियर क्यू इसको हम कहते हैं सिंपल क्यू जो अब तक हमने इंप्लीमेंटेशन करा है समझा है क्यू को वो सारा लीनियर क्यू पर ही समझा है ठीक है जो अब तक हम पढ़ रहे थे पिछले वाले में डिस्कस किया इंसर इन क्यू डी क्यू वो सारा हमने लीनियर क्यू पर फोकस किया है और वही हमारा लीनियर क्यू है ठीक है मैं आपको एक बार बता देता हूँ वापस देखो लीनियर क्यू इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलो फीफो प्रिंसिपल वेर इंसर्शन ऑफ एलिमेंट डन एट रियर एंड एंड डिलीशन ऑफ एलिमेंट डन एट फ्रंट एंड इन लीनियर ऑर्डर मतलब वन बाय वन हम परफॉर्म करते हैं ठीक है आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो वेरी सिंपल कंसेप्ट है लीनियर क्यू की हमने पहले भी डिस्कस किया है वही कंसेप्ट है तो बेसिक क्यू और फिर लीनियर क्यू यूज इज द फिफो प्रिंसिपल फिफो प्रिंसिपल क्या है आपको पता चल गया अभी ओके एलिमेंट आर इंसर्टेड एट फ्रंट एंड सॉरी एलिमेंट आर इंसर्टेड एट रेयर एंड एंड डिलीटेड फ्रॉम द फ्रंट एंड ठीक है फ्रंट एंड रेयर एंड क्या है दो पॉइंटर्स होते हैं फ्रंट पॉइंटिंग टू द फर्स्ट एलिमेंट इन द क्यू एंड रेयर इज पॉइंटिंग टू द लास्ट एलिमेंट इन द क्यू और इसका लिमिटेशन क्या है once the rear reaches the end of an array even if spaces are empty at the front they cannot be reused matlab humne dekha tha limitation kya hai linear queue ki jab hum front dq karne ke baad bhi thodi space reh jati hai aur us race mein us space mein hum element fill nahi kar pate so this is a disadvantage so ye humne remove kiya hai circular queue mein wo kaise remove karenge wo hum dekhenge don't worry so now let's see a circular queue ओके okay, इसका आ, सारा एक्सप्लेनेशन मैंने पहले दिया इसीलिए मैं यहाँ पर डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा ठीक है अगर इसने इसलिए पिछले वाला वीडियो देखा तो आई होप आपको लीनर क्यू समझ में आ गया है ओके ना लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द सर्कुलर क्यू जो प्रॉब्लम आती थी लीनियर क्यू में स्पेस की वो यहाँ पर रिमूव होती है देखो कैसे अ सर्क्यूलर क्यू इज अ वेरिएशन ऑफ अ लीनियर क्यू इन विच लास्ट पोजिशन इज कनेक्टेड बैक टू द फर्स्ट पोजिशन फॉर्मिंग सर्कुलर स्ट्रक्चर मतलब ये क्या मेंटेन करता है सर्कुलर स्ट्रक्चर मेंटेन करता है मतलब क्या जो फर्स्ट एलिमेंट है इज कनेक्टेड टू द लास्ट एलिमेंट ठीक है ऐसे लाइन में नहीं है सर्कुलर ऑर्डर में देखो ये है हमारा फर्स्ट एलिमेंट जीरो इंडेक्स पर और ये हमारा लास्ट एलिमेंट सेवन इंडेक्स पर तो ये सेवन एंड जीरो कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से सो दिस मेंटेन अ सर्क्यूलर पोजिशन तो जहां पर सर्क्यूलर होता है और फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट पोजिशन इज कनेक्टेड टू यूर लास्ट पोजिशन ठीक है समझ में आया एंड ये सर्कुलर फॉर्म होता है बेसिकली ओके सो इट अलाउ रीयूज द एम टी स्पेस इज क्रिएटेड बाई डिलीटिंग द एलिमेंट दस मेकिंग द मेमरी यूटिलाइजेशन मोर इफिशियंट मतलब जो लीनियर क्यू में प्रॉब्लम आती थी डिलीट होने के बाद वो स्पेस एम टी होते थे वो एम टी नहीं होंगे अभी इसमें सर्कुलर क्यू में वो कैसे होगा हम देखेंगे डोंट वरी आगे इसका एक्सप्लेनेशन है मैं बता दूंगा ओके अ मॉडिफाइड लीनियर क्यू विद लास्ट पोजिशन कनेक्ट टू द फर्स्ट फॉर्मिंग द सर्कुलर स्ट्रक्चर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन है सर्कुलर क्यू का ठीक है एडवांटेजेस देखो री फ्रीड अप स्पेस इफिशियंटली सॉल्विंग द लिमिटेशन ऑफ द लीनियर क्यू वी हैव डिस्कस दिस सर्कुलर क्यू 
सोल्व द लिमिटेशन ऑफ ए लीनियर क्यूब एंड जो एम टी स्पेस होते हैं वो फिल करने के काम आते हैं आपके सर्क्यूलर क्यूब ओके सो दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर क्यूब देखो ये स्पेस एम टी हो रही है जब आप फ्रंट को इंक्रीमेंट करते हैं रिमूव करते हैं तो ये स्पेस एम टी होती है और ये फिल नहीं हो सकते तो आपकी मेमरी वेस्टेज होती है देखो लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है अगर आपने ये इसको रिमूव किया तो आपका फ्रंट यहाँ पर होगा ठीक है फ्रंट यहाँ पर जाएगा तो रियर में आप इंसर्ट किया यहाँ पर होगा और वापस आपने रियर को अपडेट किया यहाँ पर जाएगा रियर को अपडेट किया यहाँ पर जाएगा ठीक है समझ में आ रहा है मतलब अगर ये रिमूव होने के बाद भी रियर वाला इसके आगे आता जाएगा और जहां पर भी एम स्पेस होगा वो फिल करते जाएगा ठीक है इसका एक्सप्लेनेशन में आगे दूंगा ठीक है आपको समझ में आ गया कंसेप्ट क्या है ओके तो देखो यहाँ पर आपको सारा कंसेप्ट समझ में आता है एन क्यू फोर्टीन मतलब पहले हमने 14 ए इंसर्ट किया जब एक ही एलिमेंट होता है तो फ्रंट पॉइंटर एंड रियर पॉइंटिंग इज पॉइंटिंग टू द सेम एलिमेंट ओके फिर मैंने एन क्यू ट्वेंटी टू किया फोर्टीन के बाद ट्वेंटी टू किया अभी रेयर पॉइंटर इंक्रीमेंट होया ओके फ्रंट इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट एलिमेंट एंड रेयर इज पॉइंटिंग टू द लास्ट एलिमेंट इन द क्यू उसके बाद वापस थर्टीन मैंने इंसर्ट किया थर्टीन इज द लास्ट एंड रेयर इज पॉइंटिंग टू इट उसके बाद मैंने माइनस सिक्स को एन क्यू किया मतलब इंसर्ट किया एंड ये सबसे लास्ट एलिमेंट इज सोलो रेयर इज पॉइंटिंग टू दिस अभी मैंने इसका ये रेड लाइन मतलब या आगे यहाँ पर कंटिन्यू है अभी मैंने डी क्यू किया डी क्यू को होगा जो फ्रंट के पैसा होगा तो फ्रंट में क्या था 14 था तो 14 चला गया और 14 के बाद दूसरा एलिमेंट कौन सा है 22 सो so 22 इज नॉ फ्रंट इज पॉइंटिंग टू द 22 क्लियर उसके बाद मैंने वापस और एक डी क्यू किया तो 22 चला गया और फ्रंट इज पॉइंटिंग टू दी थर्टीन नाव ठीक है तो मैंने वापस एन क्यू किया एन क्यू किया मैंने नाइन को तो रेयर विल बी इंक्रीमेंटेड नाउ वापस मैंने एन क्यू किया ट्वेंटी और ट्वेंटी विल अगेन इंसर्ट हुआ रेयर इज पॉइंटिंग टू द ट्वेंटी बिकॉज दिस इज अ लास्ट एलिमेंट अभी वापस मैंने एन क्यू किया फाइव तो देखो वापस रेयर इज फीलिंग फाइव तो देखो सारे स्पेस इफिशियंटली को हो पा रहे तो ये मैंने यहाँ फोर्टीन को यहाँ पे रिमूव किया था इस फोर्टीन के जगह पर देखो ट्वेंटी फील हो रहा है तो रेयर इज फीलिंग द एम टी स्पेस दैट इज क्रिएटेड बाई द फ्रंट आफ्टर रिमूविंग द एलिमेंट समझ में आ रहा है कंसेप्ट ओके सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट हाउ द एलिमेंट्स आर फीलिंग ओके मतलब स्पेस कैसे फील होते हैं जब फ्रंट पॉइंटर इंक्रीमेंट हो रहा है वापस पीछे से रेयर आता है रेयर फील करते वक्त आता है ओके okay? एक बार आप डायग्राम ड्रॉ करके देखो कंसेप्ट समझ के देखो तो आपको समझ में आ जाएगा सो दिस इज द बेसिक फंड ऑफ द सर्क्यूलर क्यूब ना लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द प्रायोरिटी क्यूब एज अ नेम सज इज प्रायोरिटी प्रायोरिटी मतलब क्या होता है स्पेशल टाइप का क्यू होता है और हर एक एलिमेंट के लिए प्रायोरिटी असाइन होती है ठीक है और उस प्रायोरिटी एक तो हायर प्रायोरिटी हो सकती है लोअर प्रायोरिटी हो सकती है ठीक है तो देखो अ प्रायोरिटी क्यू इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्यू इन विच ईच एलिमेंट इज असाइंड अ प्रायोरिटी एंड एलिमेंट विद हायर प्रायोरिटी आर डी क्यूड बिफोर एलिमेंट विद लोअर प्रायोरिटी अगर आप हायर प्रायोरिटी ऑर्डर यूज कर रहे हो क्यू मतलब जिसके पास हायर प्रायोरिटी हो वो पहले रिमूव हो जाएगी क्यू से समझ में आया और रिगार्डलेस देर ऑर्डर ऑफ इंसर्शन ओके okay, कैसे भी इंसर्ट हो जिसके पास हायर प्रायोरिटी होगी वो पहला एलिमेंट डिलीट होगा या फिर डी क्यू होगा हमारे क्यू से अगर आप हायर प्रायोरिटी यूज कर रहे हैं ठीक है अगर प्रायोरिटी क्यू लोअर प्रायोरिटी का यूज कर रहे हैं तो जो जिस एलिमेंट के पास लोअर प्रायोरिटी होगी वो पहले रिमूव हो जाएगी ठीक है समझ में आ रहा है तो देखो अ क्यू वेर ईच एलिमेंट इज एसोसिएटेड विद प्रायोरिटी मतलब ओके okay, हर एक प्रायोरिटी के सॉरी हर एक एलिमेंट के पास एक प्रायोरिटी होती है और कौन सा पहले एलिमेंट रिमूव होगा क्यू से इट इज डिपेंड अपॉन द प्रायोरिटी ओके तो आप प्रायोरिटी क्यू हायर प्रायोरिटी यूज कर सकते हो या फिर लोअर प्रायोरिटी यूज कर सकते हो अगर आपने हायर प्रायोरिटी यूज किया जो जिस एलिमेंट के पास हायर प्रायोरिटी होगी वो रिमूव हो जाएगा फर्स्ट ओके okay, अगर आपने लोअर प्रायोरिटी यूज किया तो जिस एलिमेंट के पास लोअर प्रायोरिटी होगी वो रिमूव हो जाएगी समझ में आ रहा है बेसिक कंसेप्ट ओके अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ा है तो आपके यूनिट नंबर थ्री में है प्रायोरिटी uh, क्यू है ओके okay, वापस आपका फर्स्ट इन फर्स्ट सर्व है ओके शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट है उस बेसिस पर एक प्रायोरिटी क्यू भी होता है वो अगर आपको वो कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो सेम एज इट इज आपका प्रायोरिटी क्यू है ठीक है टाइप्स देखो असेंडिंग प्रायोरिटी क्यू एंड डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू मतलब क्या जो लोवेस्ट प्रायोरिटी होगी वो पहले सर्व किया जाएगा मतलब क्या उसको पहले रिमूव करेंगे हम हमारे क्यू से डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू अपने यूज कर रहा है अगर वो हायर प्रायोरिटी के जो भी एलिमेंट्स है वो पहले सर्व हो जाएगा तब वो पहले रिमूव करेंगे हमारे क्यू से एग्जाम्पल देखो हॉस्पिटल इमरजेंसी रूम वेर क्रिटिकल पेशेंट्स आर ट्रीटेड फर्स्ट ओके हॉस्पिटल में क्या होता है जो क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं उनको पहले
दिस इज प्रायोरिटी तो इस बेसिस पर हमारा प्रायोरिटी क्यू वर्क होता है ओके okay. एग्जाम्पल देखो ये आप देख सकते हो इसका मैंने एक सिंपल सा बनाया है मैंने खुद ये देखो अभी ओके प्रायोरिटी क्यू या प्रायोरिटी क्यू कौन सा यूज किया है हायर नंबर हायर प्रायोरिटी मतलब मैंने डिसेंडिंग को डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू से मैंने किया है देखो एज्यूम इनिशियल क्यू देखो ये क्यू है और क्यू में पहले से चार एलिमेंट है और इनकी प्रायोरिटी है थ्री थ्री टू वन ठीक है अभी मैंने एन क्यू किया हंड्रेड और उसको प्रायोरिटी दे दी फाइव अब इसकी प्रायोरिटी फाइव है तो ये सबसे पहले जाके इंसर्ट होगा हमारे क्यू में तो प्रायोरिटी फाइव एलिमेंट हंड्रेड ठीक है वापस मैंने एन क्यू किया नाइनटी नाइन एलिमेंट को और उसको प्रायोरिटी दे दी जीरो अभी जीरो इज लास्ट तो मैंने यहाँ पर इसको लास्ट में इंसर्ट किया है ठीक है अभी डी करते वक्त कौन सा एलिमेंट पहले डी होगा ये फाइव जिसके पास हाई प्रायोरिटी होगी वो पहले रिमूव हो जाएगा समझ में आया ये मैंने यूज किया डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू अगर यहाँ पर मैंने असेंडिंग प्रायोरिटी यूज किया होता तो इसका ऑर्डरिंग चेंज होता असेंडिंग किया होता तो सबसे पास लोवेस्ट प्रायोरिटी है वो फर्स्ट में आ जाता ठीक है तो इसका अगर मैं डिसेंडिंग कर दा तो इसका कैसे होता देखो जीरो नाइनटी नाइन एंड थ्री ऐसा होता समझ में आया तो असेंडिंग में कौन सा पहले डिलीट होता असेंडिंग में ये वाला फर्स्ट सबसे डिलीट होता ठीक है समझ में आ रहा है बेसिक कंसेप्ट इसका भी डायग्राम आप ड्रॉ करके देखो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ना लेट्स मूव ओवर टू द डबल एंडेड क्यू और इसको कहते हैं डी क्यू ओके डी क्यू कहते हैं इसको ओके शॉर्ट फॉर्म में तो डबल एंडेड क्यू में नाम से पता चलता है कि द टाइप ऑफ क्यू फिर इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन आर परफॉर्म एट बोथ द फ्रंट एंड रेयर एंड ऑफ द क्यू एक ऐसा क्यू है जिसमें इंसर्ट डिलीट दोनों एंड पर हम कर बात है और एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है लीनियर क्यू के ऊपर ठीक है समझ में आया डबल एंडेड क्यू नाम पर है नाम पर है इंसर्ट डिलीट दोनों भी एंड पर हम कर सकते हैं तो इसके डोन टाइप है इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डी क्यू और आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड डी क्यू इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डी क्यू में क्या आता है इंसर्शन बस एक एंड पर अला होता है आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड डी क्यू में क्या होता है डिलीशन बस एक एंड पर अला होता है ठीक है तो एक देखो एक डायग्राम है जो फ्रंट एंड रेयर है एंड यहाँ इस एंड से भी हम इंसर्ट डिलीट कर सकते हैं और इस एंड से भी हम इंसर्ट डिलीट कर सकते हैं क्लियर सो दिस इज अ बेसिक डबल एंडेड क्यू ये कोई टाइप नहीं है बस डबल एंडेड क्यू है अगर आप इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू डी क्यू क्या होता तो बस इंसर्शन आप एक एंड से कर पाते लेकिन डिलीशन दोनों एंड से कर पाते आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड डी क्यू है तो क्या डिलीशन बस एक एंड से कर पाते और इंसर्शन दोनों एंड से कर पाते देखो एग्जाम्पल तो ये वापस वही डी क्यू का स्ट्रक्चर है तो ये हमारा फ्रंट एंड है ये हमारा रियर एंड है बेसिकली इंसर्शन भी कर सकते हो रिमूव भी कर सकते हो फ्रंट एंड से और रियर एंड से भी इंसर्ट कर सकते हो और रियर एंड से भी रिमूव कर सकते हो क्लियर ना इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू में क्या होता है इंसर्शन बस एक एंड से अलाउड नहीं देखो यहाँ पर इस एंड से रियर एंड से इन को किया है मतलब इंसर्ट करना है और आप फ्रंट से भी डिलीट कर सकते हो एंड बैक से या फिर रियर से भी डिलीट कर सकते हो देखो इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डी क्यू में दो केसेस है केस नंबर वन एंड केस नंबर टू केस नंबर वन में क्या है ओके इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू मतलब क्या एन क्यू मतलब इंसर्शन बस एक एंड से अलाउ है ठीक है केस नंबर वन में इंसर्शन इज अलाउड एट ओनली वन एंड एंड वो वन एंड कौन सा है रेयर एंड केस टू में क्या है इंसर्शन इज अलाउड एट ओनली वन एंड एंड वो एंड क्या है आपका फ्रंट एंड क्लियर समझ में आया ओके okay, मतलब क्या होता है एक साइड एन क्यू है और एक साइड डी क्यू है और इस साइड डी क्यू है और इस साइड एन क्यू है और इस एन पर एन क्यू डी क्यू कर पा रहे हैं और इस एन पर एन क्यू डी क्यू कर पा रहे हैं ठीक है समझ में आ रहा है सो दिस इज योर इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू वैसा ही है बट डिलीशन है तो डिलीशन मैंने यहाँ पर परफॉर्म किया है और इंसर्ट आप दोनों एंड से कर सकते हैं तो केस नंबर वन इंसर्ट आपने दोनों एंड से कर सकते हैं यहाँ से भी यहाँ से और यहाँ पर हमने फ्रंट एंड से नॉट पॉसिबल किया है डी क्यू को और रियर एंड से हमने डिलीशन पॉसिबल किया है और यहाँ पर क्या है एन क्यू भी पॉसिबल है और एन क्यू भी पॉसिबल है लेकिन डिलीशन अभी यहाँ पर फ्रंट एंड पर किया है रियर एंड से डिलीशन पॉसिबल नहीं है सो दिस इज योर आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड डी क्यू आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है इतना डिटेल में आपको एग्जाम में नहीं आएगा बस आपको थेरी देखो ओके इसका सोल्यूशन या फिर इसका प्रॉब्लम आ सकता है सिंपल लीनियर क्यू पर सर्कुलर क्यू से आपकी टाइप आपको एक्सप्लेन करने के लिए बस आ जाएगा ठीक है आई होप सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए हैं आई विल मीट विद नेक्स्ट वीडियो विद क्यू ऑपरेशंस। टिल देन थैंक यू